But again, the interesting thing is that periodontally, these animals are usually pretty much healthy. You can see on these two radiographs as an example that there is no bone loss, no periodontitis. So it really is a disease of oral mucosa. So how would we approach these patients? I would always suggest to do a full workup with physical examination, blood work and biochemistry. And the reason why I suggest doing this is to exclude any systemic diseases that can actually cause stomatitis like neuronic diseases. Делается это для того, чтобы исключить наличие каких-то конкурентных заболеваний, внутренних патологий, таких как нарушение обмена азотистого, например, которые могут приводить к повреждениям слизистой оболочки. The other thing is that I will have these patients under anesthesia, so I want to have my baseline values. Еще один момент, еще одна причина, почему проводится такой внимательный детальный осмотр, связан с тем, что такие пациенты для дальнейшего обследования стоматологического будут нуждаться в общей анестезии, поэтому нам будет полезно знать какие-то базовые уровни показателей определенных кровь. And the third thing is that usually they will require some type of extended medical treatments, and I want to check the kidney and the liver to begin with. И третья третья причина связана с тем, что такие скорее всего будут нуждаться в продолжительном лечении после э, нашего такого, первичного подхода и для того, чтобы иметь некую свободу в назначении определенных препаратов, будет здорово вначале увидеться в состоянии адекватного лечения почек. In the two stomatitis cases, they will have no major abnormalities in their blood work. I would complete the oral exam always with full mouth dental charting and radiographs, but again, most commonly in true cases there will be no underlying dental and periodontal diseases. Следующий этап после того, как мы предприняли вот такой общий физический осмотр, это стоматологический осмотр, то есть составление стоматологической карты, это полный осмотр ротовой полости, гемологическое обследование пациента с точки зрения системы пациента. Однако статистически, как показывает практика, пациенты с ультиративным стоматитом не имеют какой-то ниже лежащей, более серьезной патологии и зубной системы тоже. And I would always suggest to do the biopsy of the lesions for pathohistology and also culture and sensitivity. При наличии разных изменений, поражений, которые мы регистрируем в этой ситуации, доктор всегда рекомендует брать биопсию, брать биопсийный материал для того, чтобы провести гистологическое исследование, но также и провести культуральное исследование, то есть исследование флоры с контролем чувствительности к различным антибактериальным препаратам. And the reason why I suggest this is to again exclude other oral inflammatory diseases such as lymphoma or we'll see later tumor multiforme, just to make sure that we are really dealing with chronic inflammation only. Этот диагностический этап исследование биоптата и споврежденной ткани необходим для того, также, чтобы исключить другие воспалительные заболевания ротовой полости, такие как, например, мутиформная эритема, мы будем рассматривать ее позднее, или таких состояний, как лимфома. And if we look at the literature, actually the true stomatitis looks similar to human oral implants, but that is more of a scientific value at this point. Если посмотреть на литературные данные, то известно, что хронический литературный стоматит собак с точки зрения гистологических изменений напоминает лихенкоидный стоматический фильтр у людей, то есть с 
научной точки зрения это может быть любопытно, но в, с практической точки зрения это просто как любопытная информация. The reason why I suggest taking a sample also from culture sensitivity is because these animals, especially a case like this one, require long antibiotic treatment and I really want to have it targeted. Вторая причина, которая объясняет вот такое продолжение лабораторных исследований, то есть необходимость культурального исследования или отдата, которые вы берете, заключается в том, что такие пациенты, особенно в случае, как здесь вы видите на фотографии, будут обязательно нуждаться в долгосрочном антибактериальном лечении и применении антибиотиков. Таким образом, важно, чтобы они были подобраны соответствующим образом. And when I take a sample for carcin sensitivity, I avoid taking swabs because that gives you a mixed flora. Что касается исследования, культурального исследования вот этой патологической зоны, доктор избегает взятия мазков. То есть со скапливания, да, поверхности ученые ткани для того, чтобы избежать ложных положительных результатов из смешанной флоры, то есть чтобы биотан не был контаминирован. So, I, for example, in the lesions of the tongue, I would really take a wet biopsy of the tongue and send the whole piece of tissue to the lab. Если говорить о поражениях языка, например, у них подслизистые языка, то вот для культурального исследования доктор рекомендует брать клиновидную биопсию, то есть выщипывать фрагмент в поврежденной ткани и отправлять весь фрагмент ткани на лабораторию для контурального исследования. So that in the microbiology lab they will actually take a sample for culture from within the deep of the tissue. Таким образом, при микробиологическом обследовании вот этой ткани лаборант сможет взять образец для культурального исследования на той глубине, на которую он видит максимальное поражение. Then what to do when it comes to treatment of these cases? Каким образом с точки зрения лечения мы можем помочь лаборанте? The first step is always periodontal treatment, so cleaning of the teeth above and below the gum line. Первый этап всегда в таких случаях это парадонтологическое лечение, то есть фактически нам нужно вычистить зубы, очистить родовую полость. And certainly remove any teeth that are affected either by periodontitis or fractures or any other disease. Другой момент, другая составляющая лечения, безусловно, это удаление, исключение из вот этого парадонтологического процесса зубов, пораженных другими заболеваниями, заболеваниями парадонта, сломанных зубов. And when I'm sending the patient home, I will always recommend brushing, if at all possible, or at least twice daily chromexidine. Это дает нам основание определенно сделать назначение владельцу животного, когда мы уже заберем потом после окончания всех процедур животное домой. Это такой уход будет предполагать чистку зубов, если это в принципе возможно, и обработку родового полости. And again, pain medications because those are really painful, non-steroidals. А без более кучи препараты тоже будут включены в протокол домашнего ухода с таким пациентом, чтобы не допустить ситуации, когда мы читаем ПВС. And antibiotics as per the sensitivity results. Следующий пункт протокола домашнего ухода, домашнего лечения – это антибиотикотерапия, причем антибиотики, как мы уже говорили, должны быть подобраны в сообразно данном препарате. And I would I would keep the animals about four to six weeks on these treatments and then reevaluate them. Четыре от четырех до шести недель будет продолжаться такое лечение, включающее вот эти вот пункты, о которых мы с вами поговорили. После чего пациент должен прийти к вам на повторный прием для того, чтобы можно было переоценить его состояние. Now, if the disease is uh, not improving. Or if it recurs very soon after discontinuation of the treatment. В случае, если мы не наблюдаем признаков улучшения у животного, и в случае, если сразу, практически сразу после прекращения лечебных вот этих процедур, о которых мы говорим, происходит возобновление клинических признаков, 
then I would recommend elective extraction, so extractions of actually healthy teeth. Uh, do the reducing extraction, so just extract to faktically zdorov zubov. The reason for it is to actually minimize the contact of the mucosa with the surfaces where plaque is accumulated. Причиной такой рекомендации является попытка снизить зоны слизистой оболочки, которые контактируют с поверхностью зубов. And certainly then we can talk also about different immunosuppressive medications, mostly prednisolone and cyclosporine. И на этом этапе возможно имеет смысл уже рассматривать некую иммуносуппрессивную терапию, такую как преднизолон и цикласпорин. But the, the problem is, if the patient is not responding well to my initial treatment, so to the four to six weeks supportive care, the prognosis is usually very, very questionable. And it's somehow very similar to the stomatitis in cats, which we will talk about in our next lecture. На некоторой степени в этой ситуации у нас мы оказываемся в похожем положении, как в случае с томатитом кошки, который мы чуть позже с вами рассмотрим. The next disease, which is also very rare and also very frustrating to treat, is so-called erythema multiforme. Следующая патология, следующее заболевание, которое which is an immune mediated disease of the mucosal surfaces. So what happens here is that some sort of a trigger, which we don't always know what it is, it may be bacteria, viruses, even our medications, заключается патологический процесс в том, что он провоцируется неким триггером, который иногда мы даже не можем выявить, но к таким триггерам также могут относиться некоторые бактерии, вирусные инфекции, иногда наши препараты. And there is some host response to that trigger that causes this severe inflammation of the oral mucosa. В результате воздействия вот этих триггерных факторов происходит ответ организма хозяина на эти Клинические признаки чрезвычайно сходны с признаками предыдущего заболевания, с признаками стоматита. Фактически мы видим обширные поражения слизистой оболочки, которые также могут сопровождаться эрозированием или излезлением ее. And you can see here on this gingiva there are small blisters. It's not really well seen, but that was all small blisters. Здесь вы видите на десне такие небольшие пляжки. And then this erosion on the heart palate, the end of the heart palate. And you can see these erosions and ulcers on the ventral aspect of the tongue and the whole tongue actually being proliferatively changed. Again, this is very, very painful for the animal. Usually they really come in as very poor patients. So to, to, the, to reach the diagnosis, we need to biopsy. And the pathohistology usually shows a severe infiltration of the sub-epithelium with the P cells, so that blue dots. Yeah? And sometimes the pathohistology lab can actually have difficulties differentiating these with lymphoma. And 
and that is why in many cases they will ask us to actually continue also with immunohistochemistry as you can see on the image below. And sometimes, in rare cases, uh, even with all the advanced uh, examinations, like clonality assessment, we are still unable to differentiate erythema multiforme and lymphoma. And those are the most tricky cases. Однако в некоторых ситуациях, несмотря на все возможные диагностические изыскания, в частности оценки клональности даже, мы все равно не можем прийти к окончательному заключению, дифференциальному является ли вот эти изменения, которые мы видим вследствие лимфомы или это мультиформная эритема. И это как раз случаи, которые, безусловно, вызывают наибольшее заключение. So if we have the diagnosis confirmed as erythema multiforme, then it really depends how severe it is. Usually, as simple cases, they will uh, respond well to our periodontal treatment only. Uh, в случае, если мы имеем подтверждение диагноза мультиформная эритема, то в некоторых ситуациях наши пациенты могут в значительной степени их состояния, может в значительной степени улучшиться в результате периодонтологического лечения. Or if we know what the trigger was, for example, changing food, 